Hi guys! Continue tayo sa ating lesson. So ngayon is grade 6 math pa rin tayo. Quarter 4, module 2, lesson 2. So ang lesson 1 natin is reading and interpreting electric meter. Ngayon ang, re ang lesson 2 natin is about reading and interpreting water meter. Meron ta tayong dalawang klase ng water meter. So meron tayong tinatawag na analog meter. Meron tayong makikitang apat na dial. So ito yung tinatawag nating analog meter. Meron namang digital me meter na merong pitong dial. So ayan, diretso na number yung makikita nyo kapag digital meter ang gamit nyo. Ang unit naman na ginagamit natin sa water meter is cubic meter. So ito yung unit na gamit natin kapag water meter ang pinag-uusapan. Cubic meter. Meron tayong mga rules na i-follow sa pagbasa at pag-interpret ng water meter. Ang first rule natin is to get the exact meter reading using the analog meter, start from right to left. So saan tayo magsisimula sa pagbasa ng ating analog meter? Galing dito sa right, papunta sa left. So ibig sabihin, uunahin natin pagbasa itong dial na nasa right. Okay, so saan naka-point ang ating pointer? Between 1 and 2. Malapit siya sa 2 pero... Kagaya ng rule natin sa um, reading electric meter, kung saan ang mas maliit, yun ang isulat natin. So, since mas maliit si 1, kasi kahit na nandito siya malapit sa 2, hindi pa siya umabot sa 2. So, ibig sabihin si 1 yung isulat natin. So, 1 ang ating isusulat dito. And then, ang second dial natin is nasa 4. Okay, so 4 dahil sa 4 siya nakaturo. Ang third dial is between 2 and 3, hindi pa siya umabot sa 3, so si 2 ang isusulat natin. And then, ang last dial is between seven, uh, 6 and 7. Hindi pa siya umabot sa 7. So, si 6 yung isusulat natin. So, ngayon, paano na natin isulat ang ating reading sa ating analog meter? Based sa ating rule na uunahin natin pagbasa ang right to left. Pagsulat natin, ang reading natin dito is saan yung unang isusulat natin? Si 6 ba o si 1? Si 1. Kasi according to our rule, uunahin natin ang right papunta sa left. So, si 1, ang kasunod ni 1 is 4, ang kasunod ni 4 is 2, and then last is 6. So, ganito pagkasulat ang water meter natin. Okay? So, 1, 4, 2, 6. 1, 4, 2, 6. Sa digital meter naman tayo, paano natin babasahin ang digital meter? To get the exact meter reading using the, the digital meter, start from left to right. So, kung yung analog meter natin nagsimula tayo sa right papunta sa left, ngayon naman si digital is magsisimula tayo sa right as sa left papunta sa right. So, meron tayong pitong dials. Kokopihin lang natin ang ating mga number. So, that is... Uh, ang reading natin dito is merong tatlong zero. Ang isusulat natin is itong 1. Bakit ay uh, 1? Pagkatapos 3, 3, 2. So, ang reading natin is 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng analog meter at digital meter. Kapag si analog, magsimula ka sa right, papunta sa left. Si digital naman, magsimula ka sa left, papunta sa right. So, wag kayong malito. Next rule, to get the actual reading in cubic meters, multiply the numbers that appears by 1 over 1,000 or 0 0.001. So, para makuha mo daw siya ang, ang iyong cons consumption sa tubig ng cubic meter, ang gagawin mo is, ang yung reading, for example, itong ating digital reading, okay, so 1332, for example, ito, ang gagawin natin kay 1332, wait lang, okay, ayan. So, ang gagawin natin kay 1332 is i-multiply natin sa 1 over 1000 or 0 0.001. So, meron tayo dito 1332 na reading. Ang gagawin natin is i-multiply natin siya sa 1 over 1000. So, 1332 times 1 equals 1332. Kapag whole number, automatic, meron siyang denominator na 1. So, 1 times 1,000 equals 1,000. And then, 1,332 divided by 1,000 is equal to 1.332 cubic meter. So, ibig sabihin, ang reading natin sa ating digital meter na 1,332 is equivalent to 1.332 cubic meter. So, ito na yung tama natin. Ito na yung actual reading natin in cubic meters. Okay, so kung i-convert naman natin siya into liter, kung ilang meter itong ating 1.332 cubic meter, 
alam natin na ang isang cubic meter is equal to 1,000 liter or ang 1 cubic meter is equivalent to 1,000 cubic, a uh, 1,000 liter. So dahil ang ating cubic meter dito is 1.332, so 1.332, i-multiply natin sa 1,000 times 1,000 is equal to 1,332 liter. So ibig sabihin, ang katumbas ng 1.332 cubic meter is equal to 1,332 liters. The last three digits at the right show the fractions of cubic meters of water consumed. Ibig sabihin, itong last three digit natin dito sa right, so ito yung nasa right natin, this is our last three digit, ito yung ang ah, nagpapakita ng fractions of cubic meters of water. So, pwede nyo na siyang hindi i-divide ng 1,000. Diretsyo na lang kayo mag-count ng tatlong decimal point. So, 1, 2, 3. Automatic na yan ang sagot nyo is 1.332 cubic meter. Kung i-convert nyo naman siya into liters, so mag-count lang kayo ng tatlong decimal point. So, 1, 2, 3. Magiging 1,332 liters na siya. So, ganun lang kadali para hindi na kayo mag-multiply at mag-divide. To get the water consumption, simply subtract the previous reading from the present reading. So, ibig sabihin, para makuha natin kung ano yung water consumption natin, isubtract natin ang ating previous sa ating present. So, meron tayong example dito. Ito yung ating present reading. Pasahin natin ang ating analog meter. So, saan tayo magsisimula? Sa right. So, dito tayo magsimula sa right. Saan nakatutok ang ating dial? Nasa... 5 kasi hindi pa siya umabot ng 6. So, isulat natin si 5. The next dial is nasa 6. And then, sa next, between 1 and 2, pero hindi pa siya umabot sa 2. So, 1 ang isusulat natin. Sa last dial, between 3 and 4, hindi pa umabot sa 4. So, 3. Okay? So, meron na tayong reading. 5, 6, 1, 3. So, isusulat na natin siya. So, uunahin natin ang nasa right. That is 5. Next is 6. Ay, anong nangyari? 6, and then 1, and then 3. Okay? So, 5, 6, 1, 3. Ngayon, pupunta naman tayo sa previous. Magsisimula ulit tayo sa right. So, ang first dial is nasa 5. Ang second is between 4 and 5. Pero hindi pa siya umabot sa 5. So, 4 ang isusulat. Ang third is 2 and 3. So, si 2 ang isusulat. Ang ang fourth is between 6 and 7, so 6 ang isusulat. Ngayon, is isulat na natin ang ating previous reading. So, meron tayong 5, 4, 2, 6. So, 5, 4, 2, 6. 6. So, meron na tayong present at previous. Ang present natin is 5, 6, 1, 3. Ang previous is 5, 4, 2, 6. Ang gagawin natin para makuha natin ang ating water consumption, isubtract natin ang ating previous sa ating present. So, isubtract na natin sila. 3 minus 6 cannot be, borrow 1 from, uh, borrow 1 from 1, so si 1 is magiging 0, si 3 is magiging 13. So 13 minus 6 is equal to 7, and then 0 minus 2 cannot be, so magborrow naman siya kay 6, si 6 magiging 5, si 0 magiging 10. So 10 minus 2 is equal to 8, and then 5 minus 4 is equal to 1, and then 5 minus 5 is equal to 0. So meron na tayong sagot, 0, 1, 8, 7. Dahil ang last three digit natin is nagpapakita ng fraction, therefore, ang nakonsume na water in cubic meter is equal to 0.187 cubic meter. Or, kung sa liter natin siya ilagay, so magiging 187 liter. Example naman tayo sa digital meter. So, meron tayong dalawang example dito. Ang digital meter, pagbasa ng digital meter is from left to right. So, ang gagawin natin is susulat lang natin ang numbers. So, ano yung um, reading natin dito sa first example? 0.501. And then, into liter is 501 liter. So, an, ang example number 2 natin is 1, 2, 3. Ibig sabihin that is 2.473 or kung sa liter natin siya ilalagay that is 2,473 liter. Bakit naging 0.501 ang ating first reading sa ating digital meter? Kasi 501 divided by or times 1 over 1,000 is equal to 501 times 1 is equal to 501 over 1,000. So, 501 divided by 1,000 is equal to 0.501. Or simply, i-count nyo lang kung ilang zero meron tayo sa baba. So, 1, 2, 3. So, ang gagawin nyo dito sa taas is mag-count kayo ng decimal point 1, 2, 3. So, ang sagot is 0.501 cubic meter. Ayan. 
para hindi na kayo mahirapan. And then, paano siya ulit going liter? So, ang gagawin mo is 0.5501, i-multiply mo ng 1,000. So, 0.501 times 1,000, ilang zero meron tayo? 1, 2, 3. So, i-move mo lang yung decimal point pa right. So, 1, 2, 3. So, that is 501 liter. So, ganyan lang kadali. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!